，波塘里长树多响，各峰传来轰鸣声响。十六座较高的山峰上，十六道各色光柱自峰头冲天而起，源源不断的灵力汇入护山大阵。护山大阵一改往日丝薄润滑、加厚加粗、威能全开。西南西北两个方向，两朵乌云气势汹汹地冲杀而来。速度比之前贴地疾飞，其实呃也快不了多少，嘿，呃不顾一切，正面强攻。因发现敌宗较为及时，步邪门也开始按部就班的排兵布阵，各峰真仙、天仙开始向着破天峰汇聚而去，而后被分作两阵，各自飞去西南西北外围的几座峰头。原仙境在破天峰之上聚集，开始准备结阵。各封弟子也纷纷被带去破天峰百凡殿。有清玄雅带着几名破天峰的弟子前后忙碌，引导这些无法参战的弟子门人有条不紊的在百凡殿前集合。此时倒是不必着急立刻就逃，护山大阵是第一道屏障，门内的高手是第二层护卫。若战况不利，真的到了生死存亡之时，这些弟子和部分原先。便会被送入地下，由地脉挪移阵离开。杜仙门此时绝大部分的仙人都有些懵，不知道为何会突然遭遇强敌来袭，但他们也不会引颈就路。一位位杜仙门的仙人也收起了平日里的和善与笑意，要么咬牙切齿瞪着远处那些飞快冲来，打扰了他们清净修行的莫名之敌；要么脸色铁青，目中满是怒火。道心之中也起了怒意，虽也有人面露紧张之色，心生担忧之感，但是大部分杜仙门之人此刻都未掉链子。此时，小琼峰上，李长寿布置的各层大阵已经开启，这里已是一处险地，而灵娥已经扛着人字三号，带着被迷昏的师傅，施展土遁，朝着地脉慢慢的摸去。兰陵河那纤柔的肩头，仿佛扛起了小琼峰的未来。这一刻，他也一改往日玩闹的性子，眸光中光芒不断的闪动，激情程度远超常人。而空荡荡的丹房，书架某个角落，一只竹盒被推开，又一指道人现身，背上写着“天八”二字。指道人跳到地上，身形摇摇晃晃，化作了奇缘老道的模样。手中握着三枚控阵玉牌，李长寿留了少许的心神在此地，用作观察门内大战。随后，便一心多用，将数千里外原本控制毒阵的弟子三和弟子五两支指道人，从树干水潭中捞了出来。他们的活还远远没有做完，两支指道人动作几乎完全同步，各自袖中跳出了一支支原版纸人，随后。两只指道人施展土遁，朝着毒阵曾经爆发之地摸去。两边各有四只指人，化作老中青不一的男女，紧跟在指道人的上方向前飞掠。那些傀儡不管同伴的尸身，李长寿却不能不管。除了那些尸身，指人们开始处理各处飘散的毒物，以免留下什么后事，招惹出新的因果。爱护洪荒环境。零零有责，两个方向总共有八只原版神通的纸人做苦力，而两只有李长寿元神之力的指道人，则躲在地下暗处不敢露头。没办法，防蚊工作时刻需牢记啊！这两组八只纸人分工明确，配合默契，行动高效且平稳，用纳毒宝袋收起各处弥漫的毒素。破坏掉此前没被触发的毒阵，收集各处尸身，顺便摸走了对方身上的储物法宝。处理了半程，杜仙门山门处传来雷声阵阵。护山大阵之外，五位金仙已经是交上了手。斗法的余波让这一小片天地都为之变色。杜仙门掌门自西南方向以一敌二，麒麟长老自西北方向拦住另外一名金仙强敌。阻拦对方三名金仙高手靠近杜仙门护山大阵。
各类宝光交错，双方板砖互砸。但护山大阵之外，那些气势汹汹的众天仙已经开始轰击阵壁。李长寿并未多管，继续忙碌自己的。现在还不是天子指导人登场的时机，对方轰击大阵也要有一个过程。两边的指导人加快行动，总算赶在护山大阵被轰破之前，将对方留下的尸体聚集在了一起，将那些弥漫的毒气也清扫干净。随后，两把罗天宝伞被扔到空中，撑开了两道隔绝阵法。四只纸人各自扔出了一只摄魂珠，高强度搜索残魂，又分别摸出了木鱼、铜铃、梆子、唢呐。嘿嘿。敲木鱼者送渡人精，打梆子者送消灾祈福咒，摇铜铃者送往生咒，而抓着唢呐的两只纸人，抬手撒出一片片三昧真言，将两地的妖人灵之尸身尽数点燃，随后便深吸一口气，仰头吹起了悲怆的曲调。现在起，战后除去强行超度，还附赠殡葬服务。五位金仙在渡仙门附近斗法，打出了漫天的霞光，震得大地颤鸣。李长寿暗中关注了一阵，等待少顷，两边的尸身已经烧完，各自经文也诵读完全，地面留下了两大堆黑色的灰烬。这次便由四只纸人同时出手，将那些灰烬吹散。特殊时期只能牺牲一点仪式感了，反正这一战还有很多机会呢嘛。八只纸人各自清扫完痕迹，施展土遁，钻入地下，回到了那两只纸人的袖子中。而这两只纸人正式完成任务，朝着此前的藏身之地而去，等待被李长寿收回或者是销毁。若杜仙门能够守住，自然是有收回的机会。毕竟这指道人炼制不易嘛。若杜仙门这次真的守不住，哎，那也没辙了。这些指道人和纸人只能通通毁掉，不能留半点痕迹。破天风，百帆殿前，一袭冰蓝长裙的友情玄雅正背着大剑忙前忙后，并没有人要求友情玄雅必须做这些琐事，但是友情玄雅自觉，被门内赋予首席弟子之容，就应当肩负起这般的责任。虽然，如果单从修为来判断，首席弟子应该是这个某位不知名的李姓靓仔。这位真首席弟子此时本体施展了化形术，躲在某处自认为十分安全之地。虽然远远的避开了外面的大战，却也是费心谋划、布置、用力的扶持杜仙门。啊，不对，是扶稳杜仙门。玄雅。百帆殿内有长老招呼一声，将有清玄雅喊了过去。几位轮值在此地处理外物的真仙境长老，将开启地脉挪移阵的玉符交给了有清玄雅。他们也要赶去外围山峰上阵斗法。各位长老，请放心去吧。有清玄雅将玉符握在手中，目中满是坚定。这几位外物长老各自点头微笑。嗯，虽然心里面略微觉得。友情这话听着有那么一点点怪怪的。当下，几位真仙境长老驾云朝着西南方向而去，此地还留了百多仙员，正结阵护持各封弟子，免得此地被斗法余波所伤。而这些被保护起来并随时准备战略撤退的弟子们，这时也帮不上什么忙，只能仰头。看着大阵之外的空中，他们的灵识此刻都无法探出去太远，依然不免心神惊颤。平日里读书多一点的，此时嘴里不断的冒出一些漂亮的形容词，比如啊，看着斗法，当真是龙抛凤拿，疾风骤雨，骇浪惊涛，神通不凡。霎时地动山摇，忽而宝光四溅，煌煌金仙之威，惊煞我等心神。旁边再有几个人点头附和，连说：“哎哎，不错不错。”蹭一蹭洪荒文化人的末班车，也有平日里专心修道、没怎么做这个课外阅读的人，大多数都是一声声的“厉害呀
：“是啊，真厉害。”众弟子也不乏血性者，此时已经做好了与仙门共存亡的打算。而有关地脉挪移大阵的消息，很快在人群中传开了，不少弟子稍稍松了一口气，个人各有所想，都在情理之中。但是后山大阵周遭的形势却越发的紧迫，西南西北两侧，各有数百黑影疯狂的轰击着后山大阵的光壁。与之相对，门内的众真仙、天仙正蓄势准备爆发。后山大阵完全开启之后，就如同密不透风的龟壳，外人一时间无法攻进来，里面的人也无法对外施展神通，抛掷法宝。看外面这群黑影的攻势，破山大阵再有一阵儿就会支撑不住。这些黑影都是被血纹控制的傀儡，虽然在赶路的时候脑子不太灵光，大多不去思考，只遵循被事先下达的命令，但是斗法的时候，他们却又比杜仙门众仙默契了许多。幸亏李长寿布置的毒阵消耗掉了这些蚊子傀儡大约两成的总战斗力。此时，在凭借护山大阵用地脉灵石之力消耗掉这些傀儡的仙力、妖力、灵力，接下来的大战，杜仙门虽然仍有劣势，但劣势已经不算太大了。百凡殿前，又忙碌了一阵的有清玄雅，站在殿顶飞檐处歇息，目光在下方各处扫过。长寿师兄怎么不在此地？有清玄雅心底一惊。再次仔细查找，很快就确认，百凡殿外并无李长寿与兰陵娥的身影。有心玄雅立刻望向小琼峰的方向，秀眉轻皱，要赶去小琼峰，将李长寿与林娥带来此地。但是有心玄雅刚刚运转法力准备御空，忽然有一缕传声传入耳中：“有心师妹，我与林娥此时不便现身，稍后若护山大阵被破，你我在地下大阵处。”自会碰面。听闻此言，有秦玄雅心底松了一口气。虽然不知长寿师兄和灵娥师妹为何要躲藏在人群中，但是长寿师兄这般说了，自己也不必太过着急。与此同时，某个狭窄且黑暗的角落，李长寿也松了一口气。唉，还好我提前防了有毒这一手。解决掉这个隐患，李长寿继续观察。稍后，若九九和九屋也过来看望，还需要继续传声提醒啊！这也是朋友太多的弊端。西南西北三千里外，两支控制毒阵的指道人已经完成了他们的全部使命，顺利回归到了自己的小河。李长寿也能暂时休息一下了。现在这种情况，比李长寿之前所做的预设还要简单一些。对方只有三名金仙高手，没有大罗这种超纲的存在，而且杜仙门众仙也并非是一根筋。看杜仙门众仙摆出这般架势，稍后明显是要且战且退啊！几位太上长老嘴唇不断的动来动去，应该是对各处传声，言说稍后如何对敌，这就让李长寿放心了不少。天字八号纸人保持着齐元老道的身形，在丹房前摇椅中坐着。李长寿借这只纸人，看着金仙斗法，观察着大阵动荡，心底则细细推算着接下来操控指导人出手的方位，等待护山大阵被打碎的时机，开始自己正式的作战计划。小师叔和九屋师伯有忘情上人护持。我也不必太过担心。李长寿的仙师瞧了眼西南方向，一眼就找到了九九师叔的踪迹。九字九仙人正一字排开，各持法宝，运转神通，站在自家师傅忘情上人的身后。他们九个人中，那位风姿卓绝的大师姐九一一最为显眼。这位仙子面若寒霜，身周悬浮着三四件宝物。自身的修为境界竟是天仙境初期。忘情上人身旁便是两位太上长老的身影，他们和十二位天仙长老
，一同站在西南阵列的最前方。门派遇袭，修为高的先向前顶，这是杜仙门的规矩。忘形上人想到了什么，扭头看了眼自己的小徒弟，小九，正抱着大葫芦，眼底有些不安，时不时就看向小琼峰的九九，连忙答应一声：“师傅，小九在。”嗯。忘情上人的嘴角不着痕迹的撇了一下，哼，小九的修为倒也不错了。忘情上人改口道：“呃，稍后若起战乱，你们记得互协互助，多关照些小五，他就尚未复原。”九户面露惭愧之色，其他的八位师兄师妹齐齐低头称是，但随之，九户就想起了此前。自己去拜访万林云长老师，被万林云长老恐吓咳咳，不是，呃，被万林云长老千叮咛万嘱咐之事。若护山大阵被强敌攻破，你就立刻退去破天峰，勿要与人应敌，打开这锦囊。那只锦囊就在九户的袖口，一刻都不敢离身。当时万灵云长老说这些话时，凶神恶煞的，吓得他跟九十几天都没能缓过神来。九湖想了想，向前两步，在忘形上人身后，禀告了万灵云长老此前叮嘱之事。忘形上人并未多问，让九九按照万灵云长老所说的来办。九湖退回自己的位置，抬头看向大阵之外，注视着那些齐齐轰击护山大阵的身影，握紧了手中的长剑。与几瓶被他处理过，可以瞬间催散出去的万牌毒丹，九湖心道：长寿师侄此时应当已经去破天峰了吧？仙石扫过破天峰百凡殿殿前，九湖先是眉头一皱，再仔细的搜索。这矮道人不由得愣了一下：李长寿和兰灵娥竟然不在百凡殿，甚至破天峰上也没有两个人的踪迹。九湖顿时想到了什么，心底一阵焦急。思前想后，他始终放不下李长寿与兰陵娥的安危，再次向前。九湖对着自家师傅背影道：“师傅，弟子想先去小琼峰一趟，将长寿师侄与灵娥师侄带去百凡殿。长寿师侄常有一腔热血，弟子担心他会想凭自己布置的阵法伤敌助战。”忘情上人颔首：“善。”